Hello friends, in the video, we will talk about normal incident at a plane conducting boundary. So, we will talk about the concept of the wave. Now, if you travel in the wave, you can travel in the medium. So, if you travel in the different medium, you can travel in the medium. So, if you travel in the medium, Enam nalar kerja, abang ini kerana itu, untuk nama ini topik kita pakar baru. Ini adalah untuk orang yang saya katakan normal incident, sabi ini sudah saya katakan. So normal incident sabi ini cuma, ini perlu boundary biru kita dah baca kelam. Umur orang wave untuk pati, na, ini perlu untuk ini, se ini lapai hitter na, enam nalar kerja. So boundary biru, so biru kerja orang boundary la, okay na, ingat orang media biru ke, ini se lor orang media biru. For example, ini perlu untuk orang yang biru kita dah baca kelam. Now, we have a conducting medium in this side. For example, we have a conducting medium in our body. So, if you have a wave, if you have a wave, if you have a normal wave, we will hit it. We will talk about it. We will talk about the oblique incident. If you have a cross, we will talk about it. If you have a cross, we will talk about it. So, that is the out of scope. Now, we will talk about normal incident. We will talk about it. Okay, ma. So, if you look at the EMB when EMB is traveling in one medium, impacts on another medium with different intrinsic impedance. That's what you're saying. If you travel in two intrinsic impedance and travel in one medium, that's what we're going to do. Now, if you look at the diagram, if you look at the boundary, this is medium 1, this is medium 2. Okay, so in medium 1, there is a conductivity equal to 0. That's what we're going to do. So, if you look at the conductivity equal to 0, that's what we're going to do. Okay, so perfect dielectric or free space, this one is the other side. If you look at the other side, there is a medium and this side is a medium. If you look at the other side, you can meet the two sides. So, you can meet the two sides. Now, if you look at the other side, you can see the perfect conductor. If you look at the perfect conductor, you can see the conductivity of the infinity. Okay, so now, Yena nalar kita pakai lah. Pastu andi incident wave. Inda side landi por wave andi. Ida mail andi hitta kupur. Okay, so incident wave andi inda tulah kupur kerangan. So ida londo patinga abdin sana electric field. Ipa iur neira inga andi hitta kerangan nuci kengan. Da electric field londo patinga inda line ke tangential line ayer. Okay, ingla ena iur electric field londo pabba boundary londo umul gipli iur ke abdin sana electric field londo ida malida mawer. So orang rende peran tangential ayer pangan. Iur londo patinga if you look at the electric field in this direction, it is in the magnetic field in the opposite direction. If you look at this point, you can travel in the magnetic field in this direction. That is in the opposite direction. So, if you look at this field, it is in the boundary of the tangential. If you look at this field, it is in the perfect conductor. It is in the direction of the electromagnetic wave. It is in the direction of the electromagnetic wave. Okay, you know, perfect conductor EMF wave is going to pass. So, what happens is, when the wave is going to hit the first wave, the first wave is going to reflect the first wave. Okay, you know, so, if you pass a little bit, you don't have to wipe. So, what happens is, when the wave is going to hit the first wave, the first wave is going to reflect the first wave. So, reflect the wave is going to reflect the first wave. Now, for example, if you tell us simply, if you tell us a thread, 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 if you tell us a so it will go, it will come. अपने ना आपको अपने सुना ना वे वंदे travel आ गया थे, अंगे ये standing ले रखो। so पौंदे पाते हैं अपने सुना, the medium one free space, medium two perfect conductor आए इधर ना, वे वंदे फदरा travel आ गया आ गया थे, इधर ये ना आ गया ना front लो पहुँचना तेरे मुँह back लो, front लो पहुँचना तेरे मुँह back लो मतलब standing वे वादा ना तेरे निकी में तो होते, आज travelling वे वाय � so, now we are going to hit the wave here. Hit the wave is not going to contact the wave. So, the first wave will reflect the wave in this direction. Now, we are going to have the medium conditions. The incident wave is the electric field of E and the magnetic field of H. So, the medium 1 is the conductivity of the medium 0. So, the medium 2 is the conductivity of the infinity of the medium.
ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பாருங்கள் இன்சிடென்ட் பே ட்ராவல்ஸ் இன் இசட் டேரக்ஷன் ஓகேங்களா இ ஃபீல்டு வந்து இப்போ எக்ஸில் இருக்குது எச் ஃபீல்டு வந்து உங்களுக்கு ஒயில் இருக்குது இது ரெண்டும் சேர்ந்து ப்ராபகேட் ஆகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இசட் டேரக்ஷனில் உங்களுக்கு ப்ராபகேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் த பவுண்ட்ரி சர்ஃபேஸ் இஸ் த பிளேன் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த பவுண்ட்ரி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இது வந்து ஒரு கோஆடினேட் ஆக்சிஸாக நீங்கள் அசியூம் பண்ணி பாருங்கள் இப்படி ஒரு கோஆடினேட் ஆக்சிஸ் அசியூம் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்டு தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணக்கூடிய இந்த பாயிண்ட் தான் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த பக்கத்தில் ட்ராவல் ஆனால் இதை வந்து இசட் ப்ளஸ் டேரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆப்போசிட்டில் ட்ராவல் ஆச்சுன்னா இசட் மைனஸ் டேரக்ஷன் சாரி இப்போ வந்து மாற்றி சொல்லிட்டேன் ஐம் சாரி ஸோ இது இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இவர் இந்த டேரக்ஷனில் ட்ராவல் ஆகிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் இதை வந்து நம்ம மைனஸ் சைனில் வந்து நம்ம நோட்டேட் பண்ணுவோம் அதே வந்து அவர் வந்து இசட்டோட நெகட்டிவ் டேரக்ஷனில் போனார் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இ பவர் ஜேன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த டேரக்ஷன் கொஷன் நம்ம ஐ மீன் அந்த ட்ராவல் ஆகக்கூடியதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் பாசிட்டிவ் டேரக்ஷனில் ட்ராவல் ஆகலாம் இ பவர் மைனஸ் ஜே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதுவோம் அதே அவர் வந்து இசட்டோட நெகட்டிவ் டேரக்ஷனில் போகிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் அவர் இசட் பவர் ப்ளஸ் ஜே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதுவோம் ஏன்னா இந்த நோட்டேஷனை வந்து நம்ம உள்ளே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்சிடென்ட் வேவோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எழுதலாம் ஸோ ஏஎக்ஸ் அப்படிங்கிறது அதோட யூனிட் வெக்டார் இஐஓ அப்படிங்கிறது அதோட மேக்னட்டிவ் ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா அதோட ஆம்பிடியூட்னு கூட சொல்லலாம் ப்ளஸ் அவரோட டேரக்ஷன் ஆஃப் ப்ராபிகேஷன் இ பவர் அவர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் டுவர்ட்ஸ் போயிட்டு இருக்கிறாரு ஐ மீன் இசட்டை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறாரு ஸோ இ பவர் மைனஸ் ஜே பீட்டா ஒன் இசட் பீட்டா ஒன் அப்படிங்கிறது அவரோட ஃபேஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஓகேங்களா ஸோ அதே போல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் எலக்ட்ரிக் ஐ மீன் சாரி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாக நான் எழுதியிருக்கிறேன் ஓகேங்களா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாக நான் இங்கே எழுதிருக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏஒய் யூனிட் வெக்டர் பிகாஸ் ஹெச் வந்து ஒய் டேரக்ஷனில் இருக்குது ஸோ இஐ நாட் பை இட்டா ஒன் இ பவர் மைனஸ் ஜே பீட்டா ஒன் இஸ் அட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இருக்கும் அந்த இட்டா ஒன் அப்படின்றது இன்ட்ரன்சிங் இம்பிடன்ஸ் ஆஃப் த மீடியம் ஒன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் கொடுத்துருக்குறேன் இஐ நாட் இஸ் த மேக்னட்டியூட் ஆஃப் இஐ அட் இஸ் அட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ பீட்டா ஒன் அப்படிங்கிறது ஃபேஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஈட்டா ஒன் அப்படிங்கிறது இன்ட்ரன்சிக் இம்பிடன்ஸ் ஏஎக்ஸ் ஏஒய் அப்படிங்கிறது யூனிட் ஒர்க்டர் ரிசர்ட் அப்படிங்கிறது அதோட டேரக்ஷன் ஆஃப் ப்ராபிகேஷன் அதே போல் ரெண்டாவது மீடியம் மீடியம் டூ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பர்ஃபெக்ட் கண்டக்டர் இப்போ போத் மேக்னட்டிக் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேனிஷஸ் கண்டிப்பாக ஒரு கண்டக்டருக்குள்ளே எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ் ஃப்ளோ ஆக வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ அதனால் இ டூ எஸ் டூ ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே ஜீரோ தான் இப்போ வந்து என்னென்னா இன்ஸ் நோ வேவ் இஸ் ட்ரான்ஸ்மிட்டட் அக்ராஸ் த பவுண்ட்ரி இன்டு இஸ் அட் ஈ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கலாம் அதாவது இந்த பவுண்ட்ரியை தாண்டி எந்த ஒரு வேவும் ட்ராவல் ஆக வாய்ப்பே கிடையாது அதுதான் அந்த கண்டிஷன் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போது அந்த பக்கம் ட்ராவல் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் த இன்சிடென்ட் வேவ் இஸ் ரிஃப்ளக்டட் அப்போ இந்த பக்கம் ஒரு ட்ராவல் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் என்ன வேவ் வந்ததோ அந்த மொத்த வேவும் இந்த பக்கம் ரிஃப்ளக்ட் ஆக தான் வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இப்போ வேவ் ரிஃப்ளக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ரிஃப்ளக்ட் ஆனதுக்கான எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை வந்து நம்ம இ ஆர்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஆர் அப்படிங்கிறது ரிஃப்ளக்டட் வேவ் அப்படிங்கிறத நோட்டேட் பண்ணுது இங்கே அதோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஆர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம இந்த மாதிரி எழுத முடியும் ஸோ ரிஃப்ளக்டட் வேவ் இன் இஸ் அட் டேரக்ஷன் ஏஎக்ஸ் அதோட யூனிட் வெக்டர் இ ஆர் நாட் அதோட மேக்னட்டியூட் இ பவர் ப்ளஸ் ஜே நல்லா நாற்பத்தில் வச்சுங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த பக்கம் வந்துட்டு இருந்தப்ப நம்ம மைனஸ் ஜேன்னு எழுதணும் இப்போ ரிஃப்ளெக்ட் ஆன வேவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் ட்ராவல் ஆக போகுது ஆப்போசிட்டில் ட்ராவல் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை ப்ளஸ் ஜே அப்படின்னு சொல்லி நாம் எழுதுவோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர் த பாசிட்டிவ் சைன் இஸ் த இன் த எக்ஸ்பனன்ட் சிக்னிஃபைஸ் தட் ரிஃப்ளக்டட் வேவ் ட்ராவல்ஸ் இன் த மைனஸ் இஸ் அட் டேரக்ஷன் அப்படின்னு
plus j அப்படினு சொன்னா இந்த டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்கு சோ இப்போ இவங்க ரெண்டு பேர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதல ax வந்து காமனா இருக்கு நான் வெளிய எடுத்துட்டேன் சோ ei0 e பவர் j பீட்டா 1 ஆஃப் z plus er0 plus j பீட்டா 1 ஆஃப் z இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படினு சொன்னா அந்த பவுண்டரி z 0 அதாவது அந்த லைன்ல the tangential component of the e field உங்களுக்கு பவுண்டரி இப்படி இருக்கு e field ம் இப்படி தான் வந்துட்டு இருக்கு சோ கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்க அப்படினு சொன்னா அந்த zல வந்து e field வந்து உங்களுக்கு tangential ஆதா இருக்கு போது சோ உங்களோட பவுண்டரியும் இப்படி தான் இருக்கு ஓகே வரக்கூடிய ஈவே வும் உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கு சோ கண்டிப்பா ரெண்டுமே வந்து tangential ஆதா உங்களுக்கு இருக்கும் சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படினு சொன்னா e1 of not அதாவது அந்த பவுண்டரி z 0 அப்படிங்கற பவுண்டரியில சோ 1 मिनिट சோ அந்த z 0 அப்படினு சொன்னா சோ இங்க பாத்தீங்கனா அதாவது கரெக்ட்டா இந்த பாயிண்ட்ல z 0 ஓகே z 0 அப்படிங்கற இந்த பவுண்டரி பாயிண்ட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படினு சொன்னா ax e i not plus e r not அதோட மேக்னிட்யூட் மத்த எல்லா காம்பனன்ட்ல வந்து பாத்தீங்க என்ன கண்டிப்பா வேவ் வந்து டிராவல் ஆக போறது கிடையாது ஓகேங்களா வேவ் டிராவல் ஆகல அப்படினு சொன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மீடியம் வந்து z 0 னு நம்ம இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணனும்னு வெச்சிங்க z 0 அப்படினு சொல்லி சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா e power 0 னு வந்துரும் anything power 0 1 னு வந்துரும் அதே போல இங்க z 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணனா e power 0 னு வரும் e power 0 will be equal to 1 so adanal vandu enna vandirukona a in the equation vandu eppadi convert a irukum appdi solli pathina adha correct ah andha z 0 appingra andha line la vandu pathinga appdi sonna e i not plus e r not nu vandirukom idhu dhaan e 2 not ku correct ah andha boundary la okayla ipo enna andha boundary condition parunga inga edathula vandu pathinga na so correct ah indha boundary adhaadhu indha side la irundhu paakumbodhu indha edam vandu e 1 of 0 அதே போல மீடியம் 2 க்கு பாக்கும்போது இந்த இடம் வந்து பாத்தீனா e2 of 0 so e1 of 0 equal to e2 of 0 அப்படிங்க ரெண்டுமே இந்த லைனை தான் நான் மீடியம் 1 ல இருந்து பார்த்தனா இந்த இடம் வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து எனக்கு e1 of 0 so மீடியம் 2 ல இருந்து பார்த்தனா இந்த பாயிண்ட் வந்து பாத்தீனா எனக்கு e2 of 0 so இத தான் வந்து நம்ம இந்தத்துல கண்டிஷனா எழுதி இருக்கோம் இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படினு சொன்னா e1 of 0 as well as e2 of 0 ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படினு சொன்னா equal to 0 ஏனா எதுமே வந்து அந்த மீடியத்தை ஐ மீன் அந்த லைனை தாண்டி போக போறது கிடையாது சோ இப்போ வந்து இத உள்ள கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணா ax ei0 ax er0 இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படினு சொன்னா ax er0 ஈக்குவல் இவர இந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுங்க அப்படினு சொன்னா ei0 னு வந்துரும் சோ ax யூனிட் வெக்டர் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படினு சொன்னா er0 அதாவது ரிஃப்ளெக்டட் வேவ் ஈக்குவல் டு ei0 அப்படினு சொல்லி நம்ம கண்டிஷன் கொண்டு வந்திருக்கோம் நாம என்ன பண்ணப் போறோம் அப்படினு சொன்னா இந்த er நாட்ட கொண்டு போயிட்டு இந்த ரிஃப்ளெக்டட் வேவ் இருக்கு இல்லீங்களா இந்த இடத்துல நாம சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் இந்த டம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு என்ன எழுதுவோம் அப்படி சொன்னா ei0 அப்படி சொல்லி எழுத போறோம் சோ அப்படி எழுதணும்னா ஈக்குவேஷன் வந்து இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் ஆயிருக்கும் சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படி சொன்னா e1 of z ax ei0 e பவர் j β1 of z இந்த வந்து பாத்தீங்கனா இந்த er நாட்டுக்கு பதிலா ei0 அதாவது இதத்துல er0 னு வந்து தெரியுங்களா இவர ரீப்ளேஸ் பண்ணி நாம என்ன எழுதிப்போம் அப்படி சொன்னா ei0 னு எழுதிப்போம் சோ எழுதணும் அப்படி சொன்னா ei0 e பவர் j β1 of z னு இருக்கும் சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ax காமனா இருக்க மாதிரி ei0 காமனா இருக்கு வெளிய எடுத்துலாம் பேலன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா e பவர் j β1 of z அதே போல இந்தத்துல பேலன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா e பவர் j β1 of z அப்படி சொல்லி இருக்கும் சோ நமக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படி சொன்னா sin θ e e பவர் j θ e பவர் j θன்றோம் இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படி சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படி சொன்னா j வருது அடுத்து இதான் ப்ளஸ் வருது சோ நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா sin வந்துரும் சோ இந்த டம் வந்து நாம எப்படி எழுதலாம் அப்படி சொல்லி பாத்தீங்க e1 z ax சோ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படி சொன்னா θ இருக்க வேண்டிய இடத்துல வந்து b1 z இருக்கு சோ நாம இந்த இடத்துல எழுதிக்கலாம் e1 of z இந்த மைனஸ் எப்படி வந்துச்சு அப்படி சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த டம் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணிருக்கோம் சோ அதனால அந்த மைனஸ் நான் இங்க இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கேன் ax j 2 ei0 sin β1 of z ஓகேங்களா சோ 2j sin θ னு எழுதலாம் இல்லீங்களா சோ அத வந்து நான் இப்படி எழுதிக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ e field என்ன அப்படிங்கறத நாம கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ h field என்ன அப்படிங்கறத நாம இந்த இடத்துல கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்சிடென்ட் h ஓட வேல்யூ வந்து பாத்தீனா ay ei0 e1 of e பவர் j β1 of z னு எழுதிருக்கோம் அதே போல அதோட ரிஃப்ளக்ஷன் வேவ் வந்து பாத்தீனா ay i0 
uh, I'm sorry, E I naught divided by eta 1 e power plus j beta 1 of z. Okay, you know? so in the world, one the point travel at the plus j bring the opposite la travel at the other. If one medium one la total magnetic field intensity and our combination is on the h1 of z and I have the grand. So incident wave plus reflected wave. We render send the medium one polar record. If one the pathing of the incident wave with the other reflected wave with the other. You render the number in the at particular. So ay common arcade. Now very late the time of the journal. Similarly, ei naught eta one on the pathing in a common arcade. If you render the number of the balance on the e power minus j beta one of z plus e power j beta one of z. If you want to pathing of the journal, I'm a cast it again. Cast it equal to e power j theta plus e power minus j theta. So e power j theta plus e power minus j theta on the number two cast it up in solution. If you want to pathing a theta on the other one, the beta one is a trigger. आराम ऐना पनी किराम दिन सुना h one of z equal to a y two cos theta ना हमारे इधर नॉलेज ला सो two cos theta के बदला इंदर two इंगो आने आ ची ये ऐना टॉप theta one cos इंगो कोण लो इंटर सो theta के ऊपर डेढ़ तले ना गोंदे b one of z रख के सो इंदर b one of z इंदर तलो ना कोण लो इंदर करें सो ये पहुंच पाती है आप दिन सुना magnetic field ये ना अब इंगो इधर ना हम इंगो कंडे बुड़ी चाची आधे प Electric field ये ना अब इंगल दे इंगल कंडू बुच्चा ये तो अंदर पातिंगे अब इंसो ना ये पो इधर टाइम कोऑर्डिनेट ना इधर गुलार अंदर इंक्लूड पन्ने वेल ले सो इज़र ला ये ना रखे आह ये फील्ड ये ना एच फील्ड ये ना अब इंगल दे मटर ना ये दिख रहे हैं बट ना मैं ना पन्ना अंडी ना इधर ला टाइम कोऑर्डिनेट so if you look at the coordinate, we can see how we can do it. E1 is already contributed, so we can see how the time coordinate is. So this is the condition of the real part of E1 of Z multiplied by time. So in the time, we can see the exponential flow of the E power J omega T. Now E1 of Z comma T is equal to real part of E1 of Z. So minus ax j 2 into e i naught dot sin beta 1 z multiplied by time constant. Okay, you know? So if you know that you know, e power j theta on the pathing on a cos theta plus j sin theta have been so little the video. If you know that I'm going to apply for e power j omega t on the 9 up and I've been so now. So in the term, now playing here the theta, the e power j omega t on the number of theta. So theta is going to be the number of the omega t is equal. Analyze the ability of cos omega t plus j sin omega t. So in the term of all of the point of multiply for now, I will get this. Okay, now minus ax j sin beta 1 multiplied by cos omega t. So in the term multiplied by j on the j into j j square 9. So sin beta 1 is at the omega t. That is in the term multiplied by cos omega t. So in the term multiplied by sin omega t. So I am going to say j square equal to minus 1. So j square equal to minus 1 is equal to incorporate 1 of the answer. The minus on the other plus side on. If you want to put it in here, you can see that there is a real part. So, you can see that there is a real imaginary part. So, in the other part, there is a real part. So, in the imaginary part, there is a real part. Now, you can see that there is a real part. So, I will discard this part. So, the time coordinate is equal to 1. 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 AX 2 into EI naught sin beta 1 of z sin omega t. This is the one. E field. Ipa ini deh mari H field tu, anda nama kita beri no. So H field tu, anda patingnya ambil sana real part of H one of z dot time coordinate E power j omega t. Nama itu tulen input punya itu. Okey, kita real part of H one of z na air kena kita beri jece kena A y dot two two into E i naught eta one cos beta one of z. In the term, e power j omega t order multiply upon to. So e power j omega t and another theory of cos omega t plus sin omega t. So in the motta term, you will put a multiply upon e yield the power. So multiply upon no abdin sunna. In the pathing abdin sunna. Multiply upon e yield the power. So multiply upon no abdin sunna. In the other part, the part of the real part of the real part of the real part of the imaginary part of the real part. So here we have a real part of the real part. And now in the real part, in the third way. So h1 of is that comma t on the pathing of this one I will get this term so if on the time coordinate I will get this term if on the other one I will get this term I will get this term I will get this term so if on the pathing of 
இங்கே வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து எப்படி ட்ராவல் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்துருக்கிறாங்க இப்போ அதே போல் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஹெச் ஒன் அதாவது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இங்கே பாயிண்ட் பாருங்கள் ஸோ இது வந்து சைன் ஃபங்க்ஷன் இ ஃபீல்டு வந்து சைன் ஃபங்க்ஷனில் இருக்குது இது வந்து ஹெச் ஃபீல்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா காஸ் ஃபங்க்ஷனில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபுல் சைக்கிள் பார்த்துக்கலாம் ஒரு பாசிட்டிவ் சைக்கிள் ஒரு நெகட்டிவ் சைக்கிள் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இ ஃபீல்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆஃப் அதாவது இது மொத்தத்தை வந்து நம்ம லேம்டாட் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட ஆஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேம்டாப் பை டூன்னு இருக்கும் இது ரிவர்ஸ் டேரக்ஷனில் ட்ராவல் ஆட்டிருக்கு அப்படின்றதுனால மைனஸ் நம்ம எடுத்துருக்கோம் எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கண்டிஷன் வந்து பாருங்கள் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க ஜீரோஸ் ஆஃப் இ ஒன் இசட் கம்மாட்டி ஜீரோஸ் அப்படிங்கிறது இந்த பாயிண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இது எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஆஃபர்ஸ் அட் மைனஸ் என் பை ஆர் இஸ் அட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் என் லேம்டாப் பை டூ என் அப்படிங்கிறது ஜீரோ கமா ஒன் கமா டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு ஹாஃப் சைக்கிளுக்கும் இது ஜீரோஸை மீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இது அப்படியே கீப் ஆன் போயிட்டே இருக்கும் அதை தான் வந்து இந்த கண்டிஷனில் ஐ மீன் சாரி இட் வில் கோ கீப் ஆன் கோ சாரி ஃபார் த மிஸ் வெல்ட் ஸோ கீப் ஆன் இட் வில் கோ ஸோ இப்போ அதே போல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மேக்சிமம் ஹெச் ஒன் ஆஃப் இசட் கம்மாட்டி அப்படின்னு எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதோட மேக்சிமம் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் மேக்சிமம் இருக்கும் அதே போல் அதோட ஜீரோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி அந்த வேல்யூஸ் வந்து இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இந்த ரெண்டு வேவையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஜீரோஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் மைனஸ் என் ஃபைவ் ஆர் லேம்டா பை டூ அதாவது இந்த பாயிண்ட்டில் வந்து எனக்கு இ ஃபீல்டு ஜீரோவாக இருந்தால் அப்படியே அதோட நேராக இருக்கக்கூடிய அதோடய ஹெச் ஃபீல்டை பாருங்கள் கண்டிப்பாக இவர் ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஹெச் வந்து என்னவாக இருப்பார்னா மேக்சிமமாக இருப்பார் அதே போல் செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் மேக்சிமம் ஆஃப் இ ஒன் இசட் கமா டி அப்படின்னு இப்போ வந்து இ ஒன் இசட் கமா டி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல மேக்சிமம் இருக்காது இப்போ அப்படியே அந்த லைனை நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அதே டைமிங்கில் ஹெச்சோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஜீரோவாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே நைன்ட்டி டிகிரி இன் ஃபேஸ் குவாட்ரேட்டர் ஃபேஸ் ஷிஃப்டில் இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேருமே ஸோ இவர் மேக்சிமம் இருந்தால் ஹெச் வந்து மினிமம் இருப்பார் இ வந்து மினிமமாக இருந்தால் அந்த டைமில் ஹெச் வந்து எனக்கு மேக்சிமமாக இருக்கும் இந்த கண்டிஷனை தான் வந்து அவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து என்னோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் எந்த இடத்துலலாம் மேக்சிமம் இ கிடைக்கும் எந்த இடத்துலலாம் ஜீரோஸ் இ கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெளிவாக இந்த இடத்துல கிடச்சிடும் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் மொத்தம் ஒரு மூணு பாயிண்ட் வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு பாயிண்ட் வந்து பாருங்கள் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் பார்த்திங்களா இ ஒன் வேனிஷஸ் அந்த கண்டக்டிங் பவுண்ட்ரி இ ஆர் நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ ஐ நாட் அதாவது இந்த கண்டக்டிங் பவுண்ட்ரி அதாவது இந்த பாயிண்ட்டில் கரெக்டாக இது தானே இங்கே தானே வந்து இட் பண்ண போகிறாங்க இந்த பாயிண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இ வந்து ஜீரோ இது தான் வந்து அவங்க சொல்லக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ஸோ இதே பாயிண்ட்டில் ஹெச்சோட வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்சிமம் இருக்கும் ஸோ இந்த பிளே இந்த வேவ் வந்து இங்கே ஹிட் பண்ணும்போது இ வந்து ஜீரோவாக இருந்தால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து மேபி ஜீரோவாக இருக்கலாம் பட் மேக்னட்டிக் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் மேக்சிமமாக இருக்கும் ஸோ இந்த கண்டிஷனை தான் இந்த இடத்துல அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க இ ஒன் வேனிஷன்ஸ் ஆன் த கண்டக்டிங் பவுண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆஸ் வெல் அஸ் அட் பாயிண்ட்ஸ் தட் ஆர் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் லேம்டாப் பை டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ லேம்டாப் பை டூ அப்படிங்கிறது இது தான் ஸோ ஒரு ஒரு ஃபுல் சைக்கிள் ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதோட ஒரு ஆஃப் வந்து அவங்க ஏன்னா இங்கே ரெண்டு கம்ப்ளீட் வேவ் வந்து நீங்கள் லேம்டான்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதோட ஆஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேம்டாப் பை டூ ஸோ இ ஒன் வந்து எப்போல்லாம் ஜீரோ ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பவுண்ட்ரியோட ஸ்டார்டிங்கில் ஜீரோ அதோட அதோட லேம்டாப் பை டூவில் ஜீரோ திரும்ப அடுத்த லேம்டாப் பை டூ பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே வந்துடும்
ஈ ஒன் ஆர் இன் டைம் குவார்ட்டரேச்சர் நைன்டி டிகிரி ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க ரெண்டாவது அது டிராவலிங் வேவ் கிடையாது கண்டிப்பாக அவங்க என்ன வேவ் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்டாண்டிங் வேவ் அதாவது இப்படி ஃப்ளோ ஆகி போனால் இந்த எண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ரிவர்ஸ்லாம் அவங்க இப்படி வந்துருப்பாங்க ஸோ இப்படி போயிட்டுருக்கு திரும்ப இப்படி வந்துட்டுருக்கு போயிட்டுருக்கு இப்படி வந்துட்டுருக்கு ஸோ இட் இஸ் நாட் ட்ராவலிங் ஸ்டாண்டிங் அந்த பிளேஸ் அதே இடத்துலேயே அப்படியே போயிட்டுருக்கு ஸோ இவர் இப்படி போய் இப்படி வந்தார் அப்படின்னு சொன்னால் திரும்ப ரிவர்ஸில் எப்படி திரும்ப இப்படி ரிவர்ஸில் எப்படி ஸோ போயிட்டு கீப் ஆன் டூ அண்ட் ஃப்ளோ மூமெண்ட் தான் அதுக்குள்ள இருக்க தவிர்த்து வேவோட ஃப்ளோ இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபைனலாக என்னென்னா ஒரு கண்டக்டிங் பவுண்ட்ரியில் வந்து வேவ் வந்து ஹிட் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ஒரு பவுண்ட்ரியில் ஹிட் பண்ணுது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பவுண்ட்ரி இருக்குது இங்கே மீடியம் ஒன்று இருக்குது இங்கே மீடியம் டூ இருக்குது ஹிட் பண்ணால் ஒருவேளை மீடியம் டூ வந்து பர்ஃபெக்ட் கண்டக்டராக இருந்தால் வேவ் இந்த மீடியம் இந்த பவுண்ட்ரி அதாவது இந்த இடத்த விட்டு வேவ் வந்து கண்டக்டருக்குள்ள ட்ராவல் ஆக வாய்ப்பே கிடையாது நார்மலாக வேவ் வந்து உங்களை இப்படி ஹிட் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் இட் வில் ட்ராவல் பேக் ஓகே திரும்பவும் மொத்த வேவும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபைனல் வேவ் மீடியம் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய வேவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டிங் வேவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் வரக்கூடிய அப்சர்வேஷன் ஸோ இதில் இருக்கிற ப்ரூஃப் அண்ட் டெரிவேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வேவ் ஃபீல்டு அண்ட் வேவ் மேக்னட் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக்ஸ் பை டேவிட் கே செங் அப்படிங்கிற டெக்ஸ்ட் புக் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பேர்ஸ் அண்ட் எஜுகேஷனோட செகண்ட் எடிஷன் அந்த டெக்ஸ்ட் புக்கை யூஸ் பண்ணி தான் நான் இதில் டிரைவ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் டிரான்ஸ்மிஷன் கோஎபிஷியன்ட்டை வச்சும் நம்ம இதை ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஸோ என்னோடய அடுத்த வீடியோவில் நான் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ண போகிறேன் என்னோட அட்வைஸ் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷனில் கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் யூ ப்ளீஸ் யூஸ் திஸ் ப்ரூஃப் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ப்ரூஃப் வந்து நீங்கள் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு ஒருவேளை அவங்க ட்ரான்ஸ்மிஷன் கோஎபிஷியன்ட்டை பேஸ் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் அடுத்து ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த வீடியோவில் இருக்கிறதையும் நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும் பட் என்னுடைய அட்வைஸ் ஸோ ப்ளீஸ் யூஸ் திஸ் ப்ரூஃப் பிகாஸ் உங்களோட சிலபஸ் ரெஃபரன்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக் படி அவங்க கொடுத்துருக்குற ப்ரூஃப் இது தான் ஸோ இதே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் ஐ வெல்கம் தேங்க்யூ ஸோ மச்